Sağ olasın. Bir gidelim Ahmet Selim'e. Ahmet Selim Samandıra'da. Bir görelim arkadaşımızı. Antrenman devam ediyor. Konuş, e, o sahi gerçi konuştu ama var mı e, başka bir isim mikrofonların e, arkasına geçecek mi? Ahmet Selim'e sözü bırakalım. Teşekkürler Aykut İnce. Samandıra Can Bartu tesislerinden herkese selamlar diyelim. Biz de herkese iyi kandiller diyerek yayınımıza başlayalım. Şöyle hemen ben de kameranın önünden çekileyim. Fenerbahçe hafta sonu Göztepe ile oynayacağım maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertlerde daha önce de paylaşmıştık. Ee, Birçok eksik aslında takıma döndü. Bu hafta da Pelkas takıma katıldı. Pelkas da kameraman arkadaşım Barış Sever sizlere gösterecek. O da bugünkü çalışmada yine takımla birlikte yer alıyor. Novak özel çalışmalarını sürdürüyor. Keza İrfan Can'la Gustavo da sağ çalışmalarına başladı ama e, bu hafta Göztepe'ye karşı bu isimler forma giyemeyecek. Fenerbahçe Trabzonspor maçına tam kadro çıkma hedefiyle e, çalışmalarını sürdürüyor diyelim. Bu hafta Pelkas'ın e, dönmesini bekliyoruz. Tabii ki 11'de olup olmaması henüz net değil ama döner dönmez de formayı almasını beklediğimizi söyleyelim ki sakatlığında performansının zirvesindeydi. O sayı Samuel konuştu. O sayı Samuel buraya gelmesinde Emre'nin etkili olduğunu söyledi. Bu ifadeleri kullandı. Birçok takım arasında Fenerbahçe'yi seçme dediğinin Emre'nin kendisiyle yaptığı konuşmalar olduğunu belirledi, belirtti ve Mesut Özil'in de yine aynı şekilde önemli bir faktör olduğunu ifade etti. Biz şimdilik buradan aktaracağımız notlar bu kadar. Tabii ki ekranda görüntüleri yayınlamaya devam edeceğiz ama ben sözü tek Tekrar stüdyoya ve değerli konuklarımıza bırakayım Aykut İnce. Teşekkür ederiz. Gördüğümüz kadarıyla Samandıra'dan da arkadaşlarımız bize canlı görüntü verirlerse sevgili Tolga. Oradan da o baya bir kar var temizlemişler. Gerçi artık yavaş yavaş da kar etkisini azalttı. Onu da söyleyelim. Hafta sonuna doğru bazı illerimizde güneş de açacak. Onu da söyleyelim. Yani bu hafta sonu acaba ertelenir mi maçlar diyenler var sorular var. Zannetmiyoruz ama tabii gidişata bakacağız. Antrenmandan da canlı görüntüler ekranda. Zeki abi müsaade edersen misafirimiz de Gürcan abiyle başlamak isterim. Aynen. E, Fenerbahçe'de tabii herkesin merak ettiği soru şu Gürcan abi. Bu saat diliminde canlı şu anda antrenman bir kez daha söyleyelim. E, Emre Belezoğlu'nun e, konuşmasını bekliyoruz. Belki basın mensuplarına gelip bir açıklama yapabilir. E, Fenerbahçe'de tartışılan, yani sağ içinde tartışılan olumlu olumsuz tabii ki de çok konu var. E, şunu söyleyelim, Erol Hoca, Erol Bulut e, sakatların dönmesinden sonra elinin çok güçlü olacağını, e, şampiyonluğun zaten şu anda puan olarak 3 takım birbiriyle aynı puanda hemen peşinde Trabzon. Eğer bu sakatlar da dönerse e, beklenen, özlenen o coşkulu Fenerbahçe'ye dönebileceklerinin sinyalini veriyor, verdi. Şimdi e, Salah'ı bir. Samuel 2, Mesut 3, İrfan 4, Gustavo 5, Perkas 6. E zaten 10 kişi oynatıyorsunuz. Yani %60, en önemlisi yok. Yani %60'ı e, takımın. Ve e, bunlar peyderpey e, takımın içine girecekler. Ne verecekler ne vermeyecekler bilmiyoruz ama e, herkesin beklentisi yüksek. Şimdi şey konuştuğumuz zaman biraz önce sen de bahsettin. Üç takım da aynı puanda. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da mevcut kadrolarıyla, eski alışkanlıklarıyla ya da Beşiktaş'ı biraz daha ayırmak lazım. Onlar da yeni bir takım kurdular. Çok önemli oyuncular kaybettiler. Önemli oyuncular transfer ettiler ve iyi bir yerdeler. Sergen Yalçın'la beraber. Her günde üzerine katıyorlar. Evet. Bunlar yüzde yüze yakınla oynadılar. Bu 23-24 maçlık periyodu. Fenerbahçe'nin pandemi nedeniyle, sakatlıklar nedeniyle, ne bileyim şanssızlıklar, yeni bir takım kurması, yeni bir teknik direktör, yeni bir idari kadro. Ben yüzde 50, yüzde 60'larda kaldığını düşünüyorum. Ama biraz önce saydığımız oyuncular takıma girmesiyle beraber yüzde yüzü zorlayacak bir performansı olacak. Dolayısıyla kalan haftalar için ee, bize en büyük beklenti vaat eden neler değişecek e, neler daha farklı olacak dedirten e, takım Fenerbahçe e, diğerlerine göre mesela Trabzonspor'da e, Abdullah Avcı ile birlikte bir, bir noktaya geldi bir düzen oturdu bir sistem takımı haline geldi mesela onlar da e, 
bir aşamaya geçecekler. Ama Trabzonspor'un da %70'lerde, %80'lerde olduğunu söylememiz lazım. Kısa kısa gidiyoruz sevgili Gürcan Arjun. Tabi tabii, tabii. takım Bizim oyunundan alışık olduğu evet. için. Biz kısa kısa gidiyoruz abi. Bana benim ismi gidiyor. Şimdi Zeki abi katıl, katıldığın yer neresi Gürcan abi? Ya da katılmadığın yer? Ya e, Eksiklerle ilgili tabii ki katılabilirim ama şimdi benim kafamda şöyle bir soru işareti var. İrfan Can, Luis Gustavo, Mesut Özil, Ozan Tufan, e, Mert Hakan'ı ve Sosa'yı saymıyorum bile. Orada o kadar bir yoğunluk olacak ki e, 8 ve 10 numara bolluğu, 6 numara bolluğu, e, Ozan mı, Luis Gustavo mı? Öyle bir döneme gelecek ki Fenerbahçe. Bütün takım e, sakatlar, cezalar hepsi bir araya geldiğinde e, Ozan ya da Luis Gustavo'dan biri yedek kalırsa ben şaşırmam. İlerleyen dönemlerde ama şu dönemde demiyorum. Hı. Çünkü öndekiler ve Mesut Özil tabi burada belirleyecek. Oradakilerin performansını ben öyle düşünüyorum. Çünkü Mesut Özil bu takımı yönetecek. Hatta e, bu haftaki idmanlarda şunu söylemiş. E, yabancılar da dahil herkes Türkçe konuşmaya çalışsın. Yani bakar mısın e, birlikteliğe? Yani e, yabancılara bile şunu söyleyebiliyor. E, artık liderliği ele almış. Sosa bunu başaramadı. Aynen bunu söylemiş. Yabancı arkadaşlara bile. Hani Türkçe öğrenmeye çalışın. Burada hepimiz aynı dili konuşalım. Futbolun dili aynıdır diyoruz ya. O anlamda e, ya bu kadroyla Fenerbahçe'nin şampiyon olması lazım. Ama ben hep söylüyorum. Şampiyonluğu belirleyen kriter e, hakem hataları ve var. Ya, takımlar bir yere kadar gidiyor. Şimdi 16 maç mı kaldı? E, bu Fenerbahçe'nin başına da gelecek ki ben onunla ilgili bir yazı yazacağım. Derbide Ozan Tufan'ın pozisyonu neden gol olarak verilmedi? Hı hı. E, dünyada bunu çözebilen var sisteminin olmadığını bilimsel olarak bana onun bilgisi geldi. Onu e, foto maçta yayınlayacağım. O yüzden diyorum kritik maçlarda Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da Trabzon Spor'un da aleyhine hatalar yine olacak. Hangi takımın aleyhine daha az hata olursa... Ya Nihat Özdemir'in başkanı dediği gibi kazansan da var, kaybetmesen de var. Tabii orada... O, o hep tartışılacak. O, var tartışılacak bir defa. Var'ın da çözemediği, niye çözemediği e, unsurlar olduğunu anlatacağım. Burada söylemek istemiyorum. Fazla bilin Feyder zaten. Feyder Bey girelim. Tabii. Ee, size de öyle mi hakikaten? Var'dan dolayı herkesin canı yanıyor. İşte kazansan da konuşuyorlar. Kaybetsen de konuşuyorlar. Var, yani Var'ın e, devreye girmesiyle... Yani bu sistemin devrebilmesi hepimiz neye sevindik? Adalet gelecek diye evet. sevindik. Değil mi? Yani evet. e, bundan sonra işte tamam hakem öyle gördü diyorduk. Evet. Bundan önceki yorumlarda öyle de, hakemdir hata yapar diyorduk. Hata yapar diyorduk. Öyle değerlendirdi. Yok işte depoze oldu. Önünden adam geçti diyorduk. Bu, varın gelmesiyle birlikte e, daha adaletli, e, daha doğru kararlar verilecek diyorduk. Ama şimdi... E, Standart sapma olduğu için vardaki hakemlerin kararı da. Çünkü varda her zaman aynı hakem oturmuyor. Değişiyor. Evet. Ve bir, bir gün önce çok benzer pozisyona işte e, hakemi seyretmeye çağırıyor var hakemi. Bir gün sonra çağırmıyor. Bir gün sonraki var hakemi. İki gün sonra gene çağırıyor. Üç gün sonra çağırmıyor. Bir takım maçında hep çağırılıyor. Bir takım maçında hiç çağırılmıyor. Bunlar e, yaşanmaya başladığı zaman ve bunların e, neticesinde puan kayıpları e, gelmeye başladığı zaman e, adalet duygusu kaybolıyor. Ve oturup e, diyorsun ne oluyor? Yani e, Zeki bu şeylere çok hakimdir. İşin kulisinde de e, vardır kendisi. Bizim kadar değil yani. Kendisi direkt e, başkanlarla görüşüyor, e, federasyonla görüşüyor. Gerçekten işin çok içinde, haber tarafında özellikle. O da, o da hakim. Yani burada e, çok klasik bir laf vardır. <gülüyor> Lehine de hata alacak, aleyhine de hata alacak. Sezon sonunda bunların arasında yüzde onluk bir fark varsa problem yok demektir. Yani e, <gülüyor> lehine yapılan hatalarla aleyhine yap yapılan hatalar arasında yüzde on fazla veya eksikse problem yok demektir. Ama e, çok ciddi bir şekilde millet mesela e, hakemler açıklanıyor. Değil mi? Twitter coşuyor. Evet. İşte Fener'in hakemi geldi, Galatasaray formalı. Yok Trabzon katili diye. Ama aslında maçı ekrandaki yönetiyor. Var yani. Var yönetiyor. Evet. Yani ya Şimdi var da artık sorun. Ve, ve dikkat edin. Maç sonu açıklamalarının hiçbirinde maçı yöneten hakeme bir şey demiyor teknik evet. adamlar. Evet. Hep var hakemine. Evet. Şamp e, dün ba söyledim Başakşehir, ben mesela. Başakşehir şampiyon olduktan ertesi gün evet. yayında birlikteydik. Dediniz ki kameralara e, aslında hani hakikaten Zeki abi 
bir şey duyuyor, biliyor ama bazı şeyleri de anlatmıyor, söylemiyor tabii ki. Yo elimde geçen yılla ilgili belge var. Şunu söyleyeyim.